드비시의 달빛을 들어보세요. 영롱하게 빛나는 달빛에 순수한 광채만이 떠오르나요? 이 음악이 아름답게만 들리나요? 드비시는 프랑스 작곡가죠. 19세기에서 20세기로 넘어가는 세기전환기에 활동했고요. 이 시기 프랑스는 문화예술의 꽃이 활짝 핀 시기였어요. 아름다운 시기라는 뜻을 가진 벨 에포크라고 이름을 따로 붙일 만큼 말이죠. <웃음> 그 정도는 나도 안다고. 그때는 프랑스뿐 아니라 우리 독일어권 지역 포함 온 유럽이 마찬가지였어. 가스 등이 전기 등으로 바뀌었지. 전화기 발명됐지. 자동차에 비행기까지. 과학기술이 끝을 모르고 발전한 데다 사업으로 돈을 번 중산층들이 갑자기 폭증하면서 물질만능주의까지 생긴 시기가 그때잖아. 어, 뭘좀 아는데. 프랑스의 가장 아름다운 시기였던 벨 에포크 시절에는 서커스, 레뷰, 길거리 광대와 고개사 문화가 엄청나게 인기였어요. 그리고 그 당시 파리에서 활동했던 피카소, 장콕토, 에릭 사티, 드비시 같은 예술가들이 이런 대중문화를 엄청나게 보러 다녔다는 거죠. 놀랍지 않나요? 대단한 예술가들은 고상한 예술만 즐길 줄 알았는데 말이에요. 그중 오늘의 주인공 드비시의 달빛과 관련 있던 것은 코메디아 델라르테라는 장르입니다. 코메디아 델라르테? 왜그 있잖아. 등장인물의 캐릭터는 딱 고정돼 있고 매번 소재만 바뀌는 코미디가 그게 무슨 소리야 모짜르트 예전에 개그 콘서트 본적 있지? 개콘에 보면 여러 코너들이 있잖아. 그 중에 제일 장수한 봉숭아학당 알지? 그거 생각하면 딱이야. 여러분도 생각해보세요. 봉숭아학당 보면 거기에 복학생이니 출산드라니 맹군이 옥동자니 하는 고정된 캐릭터들이 나오고 각자의 캐릭터를 매주 조금씩 내용만 바꿔서 연기한 꽁트잖아요. 코미디아 델라를 때는 마치 그런 꽁트처럼 가면을 쓴 배우들이 나와서 몇 가지 고정된 캐릭터를 즉흥적으로 연기하는 희극의 일종이에요. 그게 드비시의 달빛이랑 관련 있다는 거야? 물론이지. 그 달빛이 바로 코메디아 델라르테에 나오는 캐릭터 중 하나와 관련되니까. 바로 삐에로라는 캐릭터 말이지. 삐에로라면 잘 알지. 뭐좀 옛날 노래긴 하지만 김한선 삐에로는 우릴 보고 웃지에서도 리쌍 광대에서도 나오잖아. 얼굴에 하얗게 분칠하고 말이야. 그래 맞아. 그 삐에로가 바로 코메디아 델라르테의 캐릭터 중 하나라는 거예요 여러분. 코메디아 델라르테는 기본적으로 이탈리아의 코미디 극이었는데 이게 프랑스 파리에서도 크게 유행했었거든요. 피에로가 코메디아 델라르테 캐릭터라는 건 그렇다고 하더라도 드비시의 달빛이 어째서 피에로니 코메디아 델라르테니 그것들과 관련이 있는 거지? 그건 드비시의 달빛이 수록된 작품의 제목이 베르가마스크 모음곡인 것을 생각해보면 알수 있지. 베르가마스크라는 제목은 코메디아 델라르테의 본고장인 이탈리아의 베르가모 지역 이름에서 따온 거니까. 여러분도 한 번쯤은 들어봤을 김한선과 리쌍의 노래 가사에서도 알수 있겠지만 삐에로는 슬픈 광대예요. 사람들에게 웃음과 기쁨을 위해 자기 감정을 감추지만 삐에로는 자기 슬픔을 우울감을 간직한 인물이란 얘기예요. 아휴, 짠해. 그런데 말이에요. 이 삐에로와 연결되는 이미지가 바로 달이라는 거예요. 잠깐 상상해보자고요. 코메디아 델라르테에서 가면을 쓰고 나오는 다른 캐릭터들이랑 다르게 얼굴에 하얗게 분칠을 하고 등장하는 삐에로의 모습. 그 창백한 얼굴을요. 고독함, 슬픔, 우울함, 권태감. 이런 성격을 가진 삐에로는 눈부신 빛을 발산하는 태양과는 달리 신비롭고 수수께끼 같은 달빛과 어울려요. 다른 신비로운 존재거든요. 태양과 다르게 다른 매일매일 다른 모양으로 베일에 감싸진 듯한 묘한 빛을 내거든요. 달과 삐에로가 함께 그려진 그림이 많은 것도 바로 이런 이유 때문이겠죠. 삐에로와 달에 관련된 음악을 작곡한 게 드비시만은 아니에요. 드비시와 비슷한 시기에 독일에서 활동했던 쉔베르크를 생각해보자고요. 쉔베르크의 달에 홀린 삐에로는 제목 그대로 달에 홀린 삐에로의 노래예요. 달과 삐에로에 관한 노래죠. 물론 쉔베르크의 이 노래는 드비시의 달빛과 아주 달라요. 기괴하고 그로테스크하기까지 하죠. 쉔베르크의 달에 올린 삐에로를 조금만 들어보세요. Far cheap to get us a road. 
und des Orients grün und bemalt sein Gesicht in erhabenem Stil. Mit einem fantastischen Mondstrahl. Äh, Kuman, Mianajuman, der Chang und Anja. Kurogo Boni, Tokka Tunjujero, Irokena Tarinemagi Mandrojidani, Hungmiro Kido Amenso, Kugebaro, Umage Meroge Aninga Shikunio. 찬연하고 맑은 피아노 소리가 아름다운 드비시의 달빛에는 이렇게 겉으로는 드러내지 못하는 말 못할 피에로의 슬픔이 담겨 있답니다. 이제 다시 드비시의 달빛을 들어보세요. 영롱하게 빛나는 달빛에 순수한 광채만이 떠오르나요? 이 음악이 아름답게만 들리나요? 늘 웃고 있는 피에로의 내면 깊숙이 담겨 있는 달빛에 비친 피에로의 나른하고 고단한 슬픔이 막 밀려오진 않나요?